Di penghujung tahun 2023, arus gelombang kedatangan pengungsi etnis Rohingya di perainan Aceh semakin menambah jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia. Mereka berlabuh di Biren, Pidi, Sabang, dan Aceh Timur. Hingga pertengahan Desember, UNHCR mencatat total pengungsi yang berada di daerah Aceh mencapai 1.608 jiwa, termasuk 140 orang yang bertahan dalam satu tahun terakhir. Jumlah ini pun belum ditambah dengan 155 pengungsi Rohingya yang bersandar di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada 30 Desember lalu. Berbeda dengan kedatangannya pada bulan-bulan sebelumnya, Kali ini keberadaan Rohingya mendapat penolakan di sana-sini. Kita 155, itu anak-anak, wanita, laki-laki, dan 155 orang. Jadi laki kita belum tahu lah di mana nanti. Nanti tanya, kita pada pembocor. Ya ini masih kecil juga, belum tahu ceritanya cuman. Tapi banyak menutup hal yang terbiasa. Bahkan, Akibat adanya pengungsi Rohingya ini, ratusan pengungsi Rohingya yang ditampung di Balai Meusuraya Aceh, Kota Banda Aceh, diusir oleh mahasiswa pada Rabu 27 Desember lalu. Peristiwa itu terjadi setelah mahasiswa dari sejumlah kampus di Aceh itu menggelar unjuk rasa aksi tolak Rohingya di DPR Aceh. Menerima Rohingya di sini sampai dengan batas waktu yang ditentukan artinya ketika keluar pernyataan bahwasanya mereka bisa dipindahkan ataupun bisa dipindahkan keluar Aceh baru itu selesai tapi sayangnya pihak Kemenkumham tidak mau menandatangani Menanggapi hal ini Menko Polhukam Mahfud MD membenarkan Indonesia memang tidak terikat dengan konvensi perserikatan bangsa-bangsa terkait pengungsi Namun ia mengingatkan banyaknya bantuan yang diterima Aceh saat terjadi peristiwa tsunami tahun 2004. Ditempatkan di gedung PMI, Palang Merah Indonesia, yang sebagian lagi ditempatkan di gedung Yayasan Aceh. Dan saya sudah berpesan agar aparat keamanan menjaga, karena ini soal kemanusiaan. Kita sendiri tidak terikat dengan konvensi PBB tentang pengungsi. Nanti dikembalikan melalui PBB Karena yang punya aturan itu PBB Kita sendiri kalau mau ngusir sekarang juga bisa Karena kita tidak ada urusan Tetapi ini kan urusan kemanusiaan Aceh dulu ketika Terserang tsunami berbagai dunia Manusia dari berbagai penjuru dunia nolong. Masa sekarang tidak mau nolong Sebelumnya Presiden Joko Widodo menegaskan akan menampung sementara pengungsi rohingya yang masuk ke Aceh dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat lokal. Hal ini akan beriringan dengan proses komunikasi pemerintah dengan organisasi internasional seperti UNHCR. Saya sampaikan bahwa sementara, sementara kita tampung, sementara dan kita masih berbicara dengan organisasi-organisasi internasional. UNHCR dan lain-lain untuk karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya ya. kondisi ini mulai terjadi sejak 2017 saat itu 1,2 juta warga Rohingya kabur dari Myanmar sebagian besar dari pengungsi akhirnya tinggal di kem-kem pengungsian di COX Bazar sebuah kota pelabuhan di Bangladesh sisanya kabur ke Indonesia India, Malaysia, Thailand, dan Australia menjadi negara-negara tujuan lain. Perlu jadi catatan, Indonesia bukan jadi negara tujuan utama pengungsi Rohingya. Indonesia hanya menjadi tempat transit karena para pengungsi Rohingya tidak bisa mendarat di Malaysia akibat penjagaan perbatasan yang ketat. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmah Hanto Juwana menyebut Rohingya yang masuk ke Indonesia bukanlah pengungsi karena tidak terverifikasi versi UNHCR. Kedatangan mereka harus melalui tempat pintu imigrasi, tempat pemeriksaan imigrasi, TPI. Nah, ini kan mereka tidak melalui proses itu. Karena tidak melalui proses itu, maka mereka harus dikategorikan sebagai pendatang gelap. pendatang ilegal yang bagi otoritas di Indonesia mereka bisa melakukan deportasi 
Kondisi etnis Rohingya sebagai pencari suaka ini pun diperparah dengan adanya kasus dugaan tindak penyelundupan manusia. Sejumlah tersangka telah ditetapkan dan diamankan Polresta Banda Aceh. Tersangka berperan sebagai orang yang mengajak dan mengoordinasi warga Rohingya untuk pergi meninggalkan kamp pengungsi COX Bazar Bangladesh menuju Indonesia. Diduga bahwa memang tersangka ini uh, melanggar pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Keimigrasian. Warga Rohingya tersebut itu menyetor uang sebanyak 100 ribu sampai dengan 120 ribu taka atau 14 juta sampai 16 atau 17 juta rupiah per orang per orang ya itu uh, istri dan anaknya termasuk dirinya itu gratis, gratis kemari sementara itu pelapor khusus PBB untuk situasi hak asasi di Myanmar Tom Andrews memiliki pandangan lain ia menyebut penolakan Rohingya di Indonesia karena adanya kesalahan informasi dan kurang pahamnya masyarakat tentang kejahatan kemanusiaan terhadap Rohingya. Dia juga berharap negara sekitar Myanmar bekerja sama untuk membantu warga Rohingya dan menyelesaikan krisis ini. The Myanmar military, they are the root cause of this crisis. Provide Bangladesh with the support that they need and deserve to provide Rohingya humane, livable conditions. Only a fraction of what Bangladesh needs to support the Rohingya is being provided by the international community. There is an urgent need for nations in the region to work together toward a regional solution to the plight of those Rohingya who are in peril at sea. No one state, including Indonesia, should be expected to take this responsibility on alone. Coordinated efforts should include a robust search and rescue operation and support for those nations who provide these desperate Rohingya families with the help that they need. Etnis Rohingya yang terus berdatangan ke perairan Indonesia memang memicu polemik. Adanya penolakan dari warga memang berbanding terbalik dengan kondisi etnis Rohingya yang mencari suaka terbaik. Pemerintah juga harus bersikap tegas memutus jalur masuk para pencari suaka secara ilegal yang kini dilakukan melalui penyelundupan manusia dengan dalih apapun masuknya orang asing ke dalam batas teritori negara secara ilegal bisa merusak keamanan negara kesatuan Republik Indonesia